Good morning students. Today we are going to learn about gravity. Gravitational lensing phenomena. Thunderstorm. Electrical discharge. Gravity. Earth function properly. Silicon. Manufacture in transistor. Corpus nickers. Earth was not the focal point of the universe. Ionization. Diminish during Overshadowing Gravitational Lensing Gravitational Lensing எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பொருட்களை க நம்ம கண்ணால் நேரில் பார்க்குறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு போன கிளாஸில் நம்ம படித்தோம் பிளாக் ஹோலில் பிளாக் ஹோல் நம்ம வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி அது தெரியாது அது ரொம்ப இருட்டாக இருக்கும் பிளாக் ஹோலுக்கு பின்னாடி என்ன கேலக்ஸி இருக்குன்னு அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கிராவிடேஷ்னல் லென்சிங் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கிராவிடேஷ்னல் லென்சிங் என்ன பண்ணோம் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்க பொருளில் இருந்து ஒரு கார்வு மாதிரி லைட்டு பெண்ட் ஆகி அதுக்கு பின்னாடி என்ன பொருள் இருக்கிறது இருக்குதுன்னு நின்று கண்டுபிடிச்சி அதை திரும்ப கர்வ் ஃபார்மில் ரிட்டர்ன் பண்ணுறத தான் கிராவிடேஷ்னல் லென்சிங் சொல்கிறோம் அடுத்து தண்டர் ஸ்ட்ராமிங் தண்டர் ஸ்ட்ராமிங்னால் அந்த மழை காலத்தில் மின்னல் மின்றதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து வெளியேறது தான் அந்த மின்னல் மின்றதான் நமக்கு தெரிகிறது சவுண்டும் சில சமயம் வெறும் வெளிச்சங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்து கிராவிட்டி கிராவிட்டின்றது புவி ஈர்ப்பு விசை பூமி அதை அது அது அதனுடைய வேலைகளை கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு இந்த புவி ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அடுத்து சிலிக்கான் சிலிக்கான் வந்து டிரான்சிஸ்டர் தயாரிக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறாங்க கார்பஸ் நிக்கஸ் கார்பஸ் நிக்கஸ் என்ன சொல்கிறாருனா பிரபஞ்சம் வந்து அந்த பூமியோடைய மைய புள்ளியை பேஸ் பண்ணி அது இரு சுற்றுறது இல்லைன்றதை சொல்லியிருக்கார் பேஸ் பண்ணி இல்லைன்றதை சொல்லியிருக்கார் அயனைசேஷன் அயனைசேஷன் என்ன பண்ணோம்னா ஓவர் ஷீல்டிங் நடக்கும்போது மங்கள் ஆகிறத தான் அயனைசேஷன் சொல்கிறோம் கிராவிட்டி சார் ஐசக் நியூட்டன் வாஸ் த ஃபிசிஸ்ட் அண்ட் மேத்தமெட்டிஷியன் ஹூ டிஸ்கவர் த கிராவிட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் பவர் வைல் ரிசர்ச்சிங் அண்ட் ஆப்பிள் இன் அட்வென்ட்லி ஃபால் ஆன் ஹிஸ் ஹெட் அண்ட் ஹி வாஸ் லைட்னிங் அப் அண்டர் த ஓக் ஹி பிகேன் டு கொஸ்டின் அட் தட் மூமெண்ட் அபவுட் த நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் that drew the apple towards the ground he assumed this is the force that keep the moon on its orbit and helps the earth properly function earth function properly he called that force gravity and he explained the gravity influence on all object sir isaac newton in our or physics um, அதே நேரத்தில் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அவர் வந்து அந்த கிராவிட்டியை பற்றின ஆராய்ச்சி புவி இருப்பு விசையை பற்றின ஆராய்ச்சியை பண்ணியிருந்தார் அவர் வந்து ஒரு மரத்து அடியில் உட்கார்ந்துருக்கும்போது அவருக்கு தலையில் ஆப்பிள் வந்து கீ அவர் மண்டையிலே விழுது அது எப்படி மேலே இருந்த ஆப்பிள் கீழே வருதுன்னு அவருக்கு ஒரு கேள்வி எழுந்தது அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் வந்து தரையை நோக்கி கீழே வர்றதுக்கு ஏதோ ஒரு புவிர்ப்பு விசை இருக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்குன்றது அவர் கணித்தார் அது மூலமாக தான் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலா நட்சத்திரங்கள் அது அது அதனுடைய சுற்றுப்பாதையில் சுற்றிட்டு இருக்குன்றது அவர் முடிவுக்கு வந்தார் அதுக்கு அது தெளிவுபடுத்துறதுக்கு புவி ஈர்ப்பு விசை கண்டுபிடிச்சார் யூனிவர்சல் ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்டென்ஸ் பியாண்ட் ஹியூமன் rationality creativity and imagination understanding how it universe function moving and changing over time is substill in the past the celebrated scientist made an outstanding effort to explain the universe and yet it persists in the present isaac newton is the first person to think about gravity and everyone knows an apple is falling from the tree the advent of gravitational theory he stated that gravity influences everything in the universe consequently in his 
ട്രീറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രപഞ്ചം എപ്പടി ഇയങ്കത് നിന്നത് മനിത കർപ്പണയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അപ്പാർപ്പെട്ട വിഷയമായി ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഭൂമി പ്രപഞ്ചം എപ്പടി അതാത് അതിനോട് വേലകൾ ചെയ്ത് എപ്പടി മൂവ് ആവുത് എപ്പടി ചേഞ്ച് ആകുന്നതിൻ്റെ പുരിയാത ഒരു പുതിയതായി ഇരിക്കും അതേ പറ്റിന് ആരാക്ഷികൾ നിറയെ പണം പണിയിട്ടുണ്ടാങ്ങ് അത് ആരാക്ഷികൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ അതുക്കാണ് വിടയ കൊടുത്തത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ വന്ന് ത മൊത ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ത മൊത ആള ഗ്രാവിറ്റിയെ പറ്റി പുവീർപ്പ് വിസയെ പറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാർ എല്ലാവർക്കും തരും മരത്തിലിരുന്ന് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ മരത്തിലിരുന്ന് ആപ്പിൾ വിളുന്നുണ്ടത് ആണാ അത് വിളുന്നതുക്ക് കാരണം അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൽ എന്താ പുവീർപ്പ് വിസയ് കാരണമാത അത് വിളുന്നത് നിന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചാർ അവരുടെ ഗ്രാവിറ്റി തിയറിയിൽ അത് എന്താ തിയറിയെ ബേസ് പണി അത് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ എന്താ ഗ്രാവിറ്റി പുവീർപ്പ് വിസയെ പൊറുത്ത് അതത് അതിനോട് വേലകൾ ചെയ്ത് നിന്നത് ദ ട്രീറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കാർ ഡേവിഡ് ഹം ഇസ് എൻ അനദർ മാൻ ഹു ബിലീവ് ദറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് റാദർ ദൻ വൺ റീസൺ അലോൺ ഹി ആൾസോ ഇൻഷിയേറ്റഡ് ദറ്റ് ടൈം ഡസ് നോട്ട് അക്കസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫ്രം ഓബ്ജെക്ട് മൂമെൻറ്റ് ദ ഫിലോസഫർ ലീഡ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഐൻസ്റ്റിൻ ഹിംസെൽഫ് റോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ വിത്തൌട്ട് ദിസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ആസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഐഡിയ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് എ ന്യൂ തിയറി ഓൺ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ഫസ്റ്റ് ഹി സെഡ് ഫോർ ആൾ അബ്സർവർ ദ ലോ ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ദ സെയിം സെക്കൻഡ്ലി ഹി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ടൈം റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോർമേഷൻസ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ഹാസ് എമർജ് ആൻഡ് ഹി സെഡ് ടൈം സ്പേസ് ഇസ് വൺ കോണ്ടിന്യൂം ദർ ഫോർ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഫ്രം ദിസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഗ്രാവിറ്റി ഫോൾ ഇൻ റിലേറ്റീവ് ടേംസ് ഹെൻസ് ഹി സെഡ് ഗ്രാവിറ്റി ബെൻസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിനോമിന കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് എമർജ് ദർ ഡേവിഡ് ഹംസൺ എന്ന അന്ത ആരാക്ഷിയാലർ വെറും കാരണങ്ങൾ കേ കേൾവി കേൾക്കുന്നത് മട്ടും അത് തീർവാകാതെ അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മൂലമാവും എവിഡൻസോട് പ്രൂവ് പണ്ണണോ പ്രൂവ് പണ്ണണോന്നത് നമ്പണാർ അത് അതിനാൽ അവർ വന്ന് ടൈമും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റുക്കുള്ള സ്പേ മൂമെൻറ്റും രണ്ടും തനിത്തനിയാണ് കിടയാതെ ഒരു പൊരുൾ അസയുമ്പോൾ അതുക്ക് ഏർപ്പെടക്കൂടിയ അന്ത ടൈമും ഇതെയും രണ്ടും ടൈമിയോ ഓബ്ജെക്റ്റും തനിയാ പിരിക്ക മുടിയാതെ ഇനി ചൊല്ലി എന്താ എന്ത ഫിലോസഫി അതാ റിലേറ്റിവിറ്റിന്ന് സൊല്ലോ എന്ത റിലേറ്റിവിറ്റി വന്ന് ഐൻസ്റ്റിൻ അവരുടെ എഴുത്തുക്കളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇന്ത റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറം അവർ വന്ന് എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുവീർപ്പ് വിസയെ കണ്ടുപിടിക്കിറതുക്ക് രൊമ്പ ഉദവിയായി ഇരുന്നു അന്ത പുവിസയെ കണ്ടുപിടിക്കിറതുക്ക് ഒരു തീർവുക്ക് ഇത് രൊമ്പ ഉറുതിയായി ഇരുന്നതെന്ന് ചൊന്നാർ അതേ നേരത്തിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വന്ന് രണ്ട് പുതു തിയറം വയ്ക്കാറ് ഒന്ന് വന്ന് എന്ത ലാ ഓഫ് ഫിസിക്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ യാർ ബാൾ തൂക്കി പോട്ടാലും അത് കീഴെ വരും എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരിയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ അതേ നേരത്തിൽ രണ്ടാമത് തിയറം എന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് സ്പീ ലൈറ്റോടെ സ്പീഡ് വന്ന് ചേഞ്ച് പണ മുടിയാതെ ഇവ്വളോ ഇതാണ് ഇനി ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് അന്ത സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകും ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചാർ അടുത്തത് ഇവർ വന്ന് അന്ത റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറമ ബേസ് പണി അന്ത ടൈമിയും സ്പേസിയും തനിയാ സെപ്പറേറ്റ് പണ മുടിയാതെ നിന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചാർ ഇന്ത ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോൾ തിയറ മൂലമാണ് അവർ വന്ന് ഗ്രാവിറ്റി ലെൻസിങ് നിന്ന് അന്ത കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് പണാർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറം ഫോൾ മൂലമാണ് ഒരു പൊരുളിൽ ഇരിക്കക്കൂടിയ അന്ത ലൈറ്റ് പൊരുളുക്ക് പിന്നാടി ഇരിക്കക്കൂടിയത് എന്നാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കിറതുക്ക് 
அந்த லைட் டெலிஸ்கோப் மூலமாக அந்த லைட் ரேஸ் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த பொருள்லேருந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியக்கூடிய அந்த பொருள்லேருந்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பொருளை அந்த கர் வடிவமாக வடிவத்தில் பெண்ட் ஆகி லைட்டு பெண்ட் ஆகி அந்த பொருள் மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி என்ன இருக்குதுன்றது அந்த டெலஸ்கோப் வழியாக திரும்ப அனுப்புறத தான் கிரே கிராவிட்டி லென்சிங்ஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து அந்த ரிலேட்டிவிட்டி தியரம் மூலமாக அவருக்கு ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சு டாஸ்க் ஒன் ஆன்சர் த கொஸ்டின் கேவன் பிலோ ஹவு டிட் நியூட்டன் ஐடென்டிஃபை த கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் டிஸ்கவர் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வென் ஹி சா சா எ ஃபாலிங் ஆப்பிள் வைல் திங்கிங் அபவுட் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் நியூட்டன் ரியலைஸ் தட் சம் ஃபோர்ஸ் மஸ்ட் பி ஆக்டிங் ஆன் ஃபாலிங் ஆப்ஜெக்ட் லைக் ஆப்பிள் பிகாஸ் அதர்வைஸ் தே குட் நாட் ஸ்டார்ட் மூவிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் நியூட்டன் எப்படி கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சார் நியூட்டன் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சார்னா மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் மேலேருந்து கீழ் நோக்கி வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு சக்தி புவி சக்தி வந்து காரணமாக இருக்கிறதுனால தான் மேலேருந்து அது கீழே வருது அப்படி எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் இல்லாமல் இருந்தால் அது அப்படியே அங்கேயே மேலேயே இருந்திருக்கும் மேலே கிராவிட்டேஷ்னல் புவியிருப்பு விசை இருக்கிறதுனால தான் பூமியை நோக்கி எந்த பொருளையும் நம்ம மேலேருந்து கீழே போட்டாலும் கீழே வருதுன்றத கண்டுபிடிச்சார் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள் த ஃபோர்ஸ் தட் ஹோல்ட் த கிளா கேசஸ் இன் த சன் த ஃபோர்ஸ் தட் காஸ் எ பால் யூ த்ரோ இன் த ஏர் டு கம் டவுன் அகெயின் த ஃபோர்ஸ் தட் காஸ் எ கார் டு காஸ்டல் டவுன் ஹில் ஈவன் வென் யூ ஆர் ஸ்டெப்பிங் ஆன் த கேஸ் அந்த சூரியனில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாயுகள் எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்று தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது அதன் அந்த ஃபோர்ஸை தான் கிராவிட்டின்னு நின்று நம்புறாரு அதே நேரத்தில் நம்ம அந்த கீழேருந்து பாலை நம்ம தூக்கி மேலே போடும்போது அப்போது அந்த ஃபோர்ஸ் மூலமாக தான் திரும்ப கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு விசை மூலமாக தான் கீழே வருது அதே மாதிரி கார் வந்து ஒரு மேடான இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம எந்த ப்ரெஷரும் ஸ்டார்ட் பண்ணாமலே அந்த ட்ரைவ் பண்ணாமலே இருக்கும் அந்த அதுவே கீழ் நோக்கி வர்றது இது எல்லாமே அந்த கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் காரணன்றத இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமாக புரிஞ்சுக்கலாம் டாஸ்க் டு ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரைட் ஃபைவ் சென்டென்ஸ் அபவுட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் தியரம் இன் ஃபிசிக்ஸ் சார் ஐசக் நியூட்டன்ஸ் அண்ட் நியூட்டன் அண்ட் இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் டிஸ்கவர்ட் கிராவிட்டி நியூட்டன் லா ஆஃப் மோஷன் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் தே ஆர் த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஐசக் நியூட்டன்ஸ் த்ரீ கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்கவரிஸ் ஆர் தியரி ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிட்டி நேச்சர் ஆஃப் ஒயிட் லைட் அண்ட் கேல்குலஸ் நியூட்டன் தியரி ஹெல்ப்ஸ் ப்ரூவ் தட் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஸ் ஸ்மால் ஆஸ் ஆப்பிள் அண்ட் ஆஸ் லார்ஜஸ்ட் பிளானட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ் டு கிராவிட்டி கிராவிட்டி ஹெல்ப்ஸ் கீப்பிங் த பிளானட் ரொட்டேட்டிங் அரவுண்ட் த சன் அண்ட் கிரியேட் எட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் ஃப்ளோ ஆஃப் ரிவர்ஸ் அண்ட் டைட் சார் ஐசக் நியூட்டன்றவர் ஒரு இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அதே நேரத்தில் அவர் ஒரு ஃபிசிஸ்ட் அவர் வந்து அந்த புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடிச்சார் அவர் நியூட்டன் வந்து லா ஆஃப் மோஷன் என்ற அந்த தேரத்தை கண்டுபிடிச்சார் இது வந்து மெயினாக கேல்குலஸ் மெக்கானிசம்த்துக்கு அடிப்படையாக இருந்தது அடுத்து ஐசக் நியூட்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்புகளில் மூணு முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் என்னெல்லாம்னா ஒன்று தியரி ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிட்டேஷன் இன்னொரு ஒன்று நேச்சர் ஆஃப் ஒயிட் லைட் அடுத்தது கேல்குலஸ் நியூட்டன் தியரி வந்து நியூட்டன்ஸ் தியரி மூலமாக அந்த சின்ன பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஆப்பிளை மாதிரி சின்ன பொருளாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிளானட்டை மாதிரி பெரிய பொருளாக இருந்தாலும் அதை இயக்குறதுக்கு புவியீர்ப்பு விசை அந்த காரணமாக இருக்குன்றதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு 
அதே மாதிரி அந்த புவியீர்ப்பு விசை காரணமாக அந்த பிளானட்ஸ் கோள்கள் அடுத்த சூரியன் எல்லாமே அது அது அதனுடைய கோள்களில் இருந்து ஆர்பிட்டில் இருந்து சுற்றுறது சுற்றுறதுக்காகவும் அதே நேரத்தில் ஆறு உயரமான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியிலேருந்து கீழே தண்ணி தரை நோக்கி வ கீழே வளர்றது அலைகள் உருவாகிறது இது எல்லாமே அந்த புவியீர்ப்பு விசை காரணமாக தான் ஏற்படுதுன்றதை சொல்லியிருக்கார்